ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் ஸோ போன கிளாஸ் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரொசீஜர் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஸோ மீதி ரிமைனிங் மாடல்ஸ் இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தேர்ட் ப்ராப்ளம் யூசிங் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் ஃபைண்ட் கரண்ட் இன் தி என்னோம் ரெசிஸ்டர் ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஸோ கொடுத்துருக்க சர்க்கியூட்டில் we have 10 ohms resistance so in the 10 ohms resistance valiya enna current flow aagudhu abdingiradha nam kandupidikkanum so we using superposition theorem so superposition theorem nu paakumbodhu first ethana sources irukku abdin nam paakanum so na ethana sources irukku abdin paathom abdina we have one 10 volt source and we have one 8 volt source so first 10 volt source vachikitte கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து எயிட் வோல்ட் சோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ சர்க்கியூட் கன்சிஸ் ஆஃப் டென் வோல்ட் அண்ட் எயிட் வோல்ட் வோல்டேஜ் சோர்சஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம்னா டென் வோல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு கன்சிடர் பண்ணி கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ கன்சிடர் டென் வோல்ட் எலோன் ஸோ இது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும் போது எயிட் வோல்ட் இது வோல்டேஜ் சோர்ஸுங்கிறதுனால இட் பிகம்ஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஸோ எயிட் வோல்ட் வந்து இங்கே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் நமக்கு we will get short circuit here ipa current through 10 ohms kandu pidikkanum na enna enna eduthukrena current through 10 ohms is i1 abadi nama ipa eduthukrom so ipa current through 10 ohms eppadi kandu pidikkiradhu abadina so inda inga irukka current i1 venum abadina namakku inda edathula ulla current venum inga irukka current venum na inda edathula ulla current venum ஸோ இருக்க ஒரே மெத்தட் வந்து நெட்ஒர்க் ரிடெக்ஷன் மெத்தட் தான் ஸோ நெட்ஒர்க் ரிடெக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நெட்ஒர்க் ரிடெக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ரிடெக்ஷன் மெத்தடில் சீரியஸ் பேனல் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் எது எது சீரியஸில் இருக்குது எது எது பேனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டின் ஓம்ஸ் அண்ட் டென் ஓம்ஸ் ஆர் பேரலல் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வீ கெட் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ஓம்ஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஓம்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஓம்ஸ் சீரீஸ் வீ கெட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸ் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸ் எயிட் ஓம்ஸ் பேரலல் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வீ கெட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம்ஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ ஐடி ஒன் அதாவது கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஆம்ஸ் கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் இந்த கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க கரண்ட் வேணும் இங்கே இருக்க கரண்ட் வேணும்னா இங்கே இருக்க கரண்ட் வேணும் ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் வேணும் ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஐடி ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐடி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பிரான்ச்சஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை ஒரே ஒரு லுப் தான் இருக்குது ஸோ ஓம்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓம்ஸ்லாம் படி ஐடி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓம்ஸ்லாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் எனக்கு என்ன வேணும்னா ஐ நீட் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா டென் வோல்ட்ஸ் வோல்டேஜ் இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு ஃபோர் ஓம் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஓம் இங்கே ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம்ஸ் ஸோ ஐ கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஆம்ஸ் ஸோ ஐடி ஒன் ஐ ஆம் கெட்டிங் ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க கரண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் ஸோ இந்த கரண்ட் இங்கே ஓவர் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கரண்ட் த்ரூ திஸ் பிளேஸ் இந்த இடத்துல இருக்க பிளேஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் படி ஐடி ஒன்றுக்கு தெரியும் அதான் இப்போ டோட்டல் கரண்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ கரண்ட் த்ரூ சிக்ஸ் ஹோம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இந்த இடத்துல போகிற கரண்ட் த்ரூ சிக்ஸ் ஹோம்ஸ் வேணும் ஸோ கரண்ட் த்ரூ சிக்ஸ் ஹோம்
டோட்டல் கரண்ட் ஐடி ஒன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓம் சொல்லிய போற கரண்ட் தான் வேணும் ஸோ அதனால ஆப்போசிட் பிரான்ச் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆப்போசிட் பிரான்ச்சில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா எயிட் ஓம்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஐ கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஸோ இங்கே இருக்க கரண்ட்டு கம்ப்ளீட்டட் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா ஐ ஒன் கரண்ட் வேணும் கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் வேணும் ஸோ இதுதான் இப்போ நமக்கு கம்ப்ளீட்டட் இப்போ கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் இந்த இடத்துல தான் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இங்கெல்லாம் கரண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் வேணும் ஸோ இப்போ திரும்ப கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஐ ஒன் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ டோட்டல் கரண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் ஓம்ஸ் என்ன வேணும் ஸோ டென் ஓம்ஸ் வேணும்னா ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென் ஓம்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் டென் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ கிடைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென் ஓல்ட் சோர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் ஐ ஒனில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஐ ஒனில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த எயிட் ஓல்ட்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி வாட் இஸ் தி கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பார்ப்போம் ஸோ கன்சிடர் எயிட் வோல்ட் எலோன் ஸோ எயிட் வோல்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா டென் ஓல்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல டென் வோல்ட் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் வேணும் ஐ எம் டேக்கிங் இட் அஸ் ஐ டூ ஸோ திரும்ப சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சீரீஸ் பேரல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸோ இப்போ சீரீஸ் பேரல் நெட்ஒர்க்குக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் அண்டு டென் ஓம்ஸ் இது ரெண்டும் பேரலல் ஸோ சால்வ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஓம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து சிக்ஸ் ஓம்ஸ் அண்டு ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் சீரீஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் அண்டு எயிட் ஓம்ஸ் சீரீஸ் ஸோ இங்கே எயிட் ஓம்ஸ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது இங்கே எயிட் ஓம்ஸ் வந்துடும் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்பயும் ஸோ நம்மளோடய எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ டூ கரண்ட் வேணும் ஸோ ஐ டூ கரண்ட் வேணும்னா இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் வேணும் இந்த கரண்ட் வேணும் இந்த கரண்ட் இருந்தால் ஐ டூ கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதான் இப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸோ எயிட் ஓம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்கும் போது வந்து இங்கேருந்து இங்கே பிரிஞ்சு திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இவரும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸும் இந்த டெர்மினலுக்கும் இந்த டெர்மினலுக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த எயிட் ஓம்ஸும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸும் போத் ஆர் பேரலல் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எயிட் ஓம்ஸும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸும் பேரலல் ஸோ சால்வ் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம்ஸ் ஸோ ஐ கெட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ ஐடி டூ கரண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஐடி டூ கரண்ட் இஸ் ஓம்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எகைன் ஓம்ஸ்லாம் ஐஇஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வோல்டேஜ் இங்கே என்ன இருக்குன்னா எயிட் வோல்ட் இருக்குது டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இங்கே ஒரு எயிட் ஓம் இங்கே ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓம் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ வி கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஓம்ஸ் ஸோ இப்போ ஐடி டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஐடி டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்க கரண்ட் ஸோ ஐ டூ வேணும்னா இந்த கரண்ட் வேணும் இந்த கரண்ட் வேணும்னா இந்த கரண்ட் வேணும் ஸோ இப்போ இந்த வேலையை முடிச்சிருக்கோம் அடுத்து
இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா பிளேஸ்ல கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா எகைன் நியூஸ் கரண்ட் மிஷின் ரோல் இங்க இருந்து போற ஐடி டூ கரண்ட் ஒரு பிரான்ச் ஃபோர் ஓம்ஸ் இந்த ஃபோர் ஓம்ஸ் வழியா ஃப்ளோ ஆகுது இந்த சைடு வந்து சிக்ஸ் ஓம்ஸ் பிப்டீன் ஓம்ஸ் வழியா ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ பை கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் ரூலில் நமக்கு என்ன வேணும்னா சிக்ஸ் ஓம்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட் தான் வேணும் ஸோ இந்த பிரான்ச்சில் கரண்ட் வேணும் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட் வேணும் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் அதாவது ஐடி டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எயிட்டு இந்த பிரான்ச்சில் உள்ள கரண்ட் வேணும்னா ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் ஓம்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஓம்ஸ் Total resistance. Total term is 0.16 Kelsen. So, if the in the other level of resistance, we can do it. That's it. Now, so, we can do it. Resistance can do it. So, what do we need to do? We need to do it in the circuit. We need to do it. இந்த கரண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து இந்த கரண்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப ஐ டூ நமக்கு வேணும் ஸோ பிப்டீன் ஓம்ஸ் அண்ட் டென் ஓம்ஸ் வழியா போற கரண்ட் வேணும் ஸோ இப்ப நமக்கு தேவை வந்து டென் ஓம்ஸ் வழியா போற கரண்ட் அதான் நமக்கு ஐ டூ ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் படி கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம்ஸ் அதாவது ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஆம் சென்ட் ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்குன்னா பிப்டீன் ஓம்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிப்டீன் பிளஸ் டென் பிப்டீன் பிளஸ் டென் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஸோ எனக்கு தேவையான கரண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் ஸோ வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி எயிட் வோல்ட்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி கரண்ட் த்ரூ டென் ஆம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஏற்கனவே டென் வோல்ட்டுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து எயிட் வோல்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தா எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ பை சூப்பர் பொசிஷன் தேவை டோட்டல் கரண்ட் இன் டென் ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் வோல்ட் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அடுத்து எயிட் வோல்ட் யூஸ் பண்ணும் போது எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு டென் ஓம்ஸில் ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் டோட்டல் கரண்ட் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு வோல்டேஜ் சோர்ஸையும் தனித்தனியாக கன்சிடர் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் வோல்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அடுத்து எயிட் வோல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கரண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் ஃபைன் தி கரண்ட் இன் தி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் அக்ராஸ் ஏவி ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் பை யூஸிங் சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் ஸோ டூ ஓம்ஸ் வழியாக போகிற ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் இந்தி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் அக்ராஸ் ஏபி ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் பை யூசிங் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் இந்த டூ ஓம் சொல்லியா போற கரண்ட் இப்ப நமக்கு வேண்டும் என்ன பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் கரண்ட் இந்தி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஸோ எத்தனை வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ டூ வோல்ட் ஒன்னு இருக்கு அடுத்து ஃபோர் வோல்ட் ஒன்னு இருக்கு ஸோ இந்த டூ வோல்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் இங்கே எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அடுத்து இந்த ஃபோர் வோல்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஸோ டூ வோல்ட் இருக்குது ஃபோர் வோல்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ கன்சிடர் டூ வோல்ட் எல்லாம் டூ வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா இன்னொரு ஃபோர் வோல்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இட் பிகேம் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த இடத்துல ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் கிடச்சிருக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த டூ ஓம் சொல்லிய போகிற கரண்ட் ஐஎல் ஒன் இதுதான் நமக்கு வேணும் இப்போ எப்படி கொண்டு விட்டுக்கிறது அப்படின்னு வந்து நேச்சுரலாகவே குரூப்பில் அழகாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ வி யூஸ் மிஷ் அனாலிசிஸ் ஸோ மூணு லூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ லூப் அனாலிசிஸ் இக்வேஷன் நம்ம எழுதி மிஷ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நமக்கு என்ன கரண்ட் வேணும்னா ஐஎல் ஒன் கரண்ட் வேணும் ஸோ டூ ஓம் சொல்லியாக போகிற கரண்ட் ஐஎல் ஒன் தான் வேணும் ஸோ டூ ஓம் சொல்லியாக போகிற ஐஎல் கரண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டூ ஓம் சொல்லியாக என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லூப்பில் ஐ டூ க
அடுத்து தேர்டு லூப்பில் ஐ த்ரீ கரண்ட் எப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஐ டூ கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ த்ரீ கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஐ டூ கரண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஐ த்ரீ கரண்ட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஐ ஒன் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ டெல்லிலிருந்து ஐ எம் ஃபைண்டிங் டெல் ஐ டூ டெல் ஐ த்ரீ அடுத்து ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து டோட்டல் கரண்ட் த்ரூ டூ ஓம்ஸ் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஐ டூ கரண்ட்டும் போகுது ஐ த்ரீ கரண்ட்டும் போகுது ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ப்ளஸ் பண்ணிப்போம் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஸோ ஐஎல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஸோ பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஆன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டூ வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி டூ ஓம் சொல்லியே என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த கரண்ட் டூ ஓ டூ ஓல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி டூ ஓம்ஸில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி இந்த டூ ஓம்ஸ் வழியாக என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ கன்சிடர் ஃபோர் வோல்ட் எலோன் ஃபோர் வோல்ட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த டூ வோல்ட் வோல்டேஜ் ஒரு பிக்கம் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த இடத்துல ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ கரண்ட் ஐஎல் டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டூ ஓம் சொல்லிய போகிற கரண்ட் ஐஎல் டூ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதை இப்போ கண்டுபிடிக்கும் ஸோ எகெயின் மெஷனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லுக் ஒன் லுக் டூ லுக் த்ரீ ஸோ மெஷ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஸோ கெட் தி மெஷ் மேட்ரிக்ஸ் அதில் இருந்து டெல் அடுத்து ஐஎல் டூ தானே வேணும் ஸோ ஐஎல் டூ பார்த்தோம்னா கரண்ட் ஐ டூ டாப் டு பாட்டம் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ த்ரீ கரண்ட் வந்து பாட்டம் டு டாப் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ ஐ டூ மை ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ டூ போடலாம் இல்லை ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ போடலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஸோ ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஐ டூ கரண்ட்டு வேணும் அடுத்து ஐ த்ரீ கரண்ட்டு நமக்கு வேணும் ஸோ ஐ டூ ஐ த்ரீ மட்டும் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ டெல் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து டெல் ஐ டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல் ஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து ஐ டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ டோட்டல் கரண்ட் த்ரூ டூ ஹோம்ஸ் இஸ் ஆப்போசிட் கரண்ட்டுங்கிறதுனால ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ விக்கெட் ஐஎல் டூ ஸோ இது சூப்பர் கொஷன் செய்கிறபடி டூ ஹோம்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஃபோர் ஹோம்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் IL1 IL2 ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் வோல்ட் மட்டும் எவ்வளோ டூ வோல்ட் மட்டும் எவ்வளோ ஸோ ஆட் பண்ணிக்கிட்டா வி கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆன்ஸ் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் த்ரூ டூ ஓம்ஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆன்ஸ் ஸோ இந்த சம்ம சூப்பர் கொஷின் தேரம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வி யூஸ் தேவனின்ஸ் தேரம் அதர்வைஸ் வி கேன் யூஸ் மெஷ் அனாலிசிஸ் ஆர்டினரி மெஷ் அனாலிசிஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ மூணு மெத்தட் நம்ம இந்த மெத் இந்த ஒரு சம்முக்கு மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் Calculate the current in 4 ohm resistance. In the given figure using superposition theorem. So, 4 ohms resistance here. So, in the 4 ohms resistance, how much current is going to go? That is going to go to the end. By using superposition theorem. So, what are the sources here? Here is a 10 volt voltage source. Here is a 1 ohms current source. So, now, இந்த ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ்னால எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இந்த டென் வோல்ட்னால இதில் எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டென் வோல்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆம் கரண்ட் சோர்ஸ் ஸோ டென் வோல்ட் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ டென் வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண
இது கரண்ட் சோர்ஸுங்கிறதுனால இட் பிகம்ஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த கரண்ட் சோர்ஸும் இருக்காது ஸோ சர்க்கியூட் பிகம்ஸ் லைக் திஸ் த்ரீ ஓம்ஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் டூ ஓம்ஸ் டூ ஓம்ஸ் அது மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் என்ன நமக்கு வேணும் ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் இட் எஸ் ஐஎல் ஒன் ஸோ இதை பார்த்தோம்னா நார்மலாகவே லூப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ மெஷனலிசிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு லூப் இது செகண்ட் லூப் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து நமக்கு என்ன வேணும் ஐஎல் ஒன் தான் வேணும் ஸோ ஐஎல் ஒன்னுங்கிறது கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஓம்ஸில் வந்து ஐஎல் கரண்ட் டாப் டு பாட்டம் ஃப்ளோ ஆகுது அடுத்து ஐ டு கரண்ட் ஸோ ஐ டு கரண்ட் வந்து பாட்டம் டு டாப் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸோ பை மெஷனலிசிஸ் டூ லூப்ஸ் உள்ளதுனால டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுங்க டெல் கண்டுபிடிங்க டெல் ஐ ஒன் கண்டுபிடிங்க டெல் ஐ டூ கண்டுபிடிங்க டெல் ஐ ஒன் டெல் ஐ டூ அதுலேருந்து ஐ ஒன் கரண்ட் கண்டுபிடிங்க ஐ டூ கரண்ட் கண்டுபிடிங்க ஸோ நமக்கு ஐ எல் ஒன்னுங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு கரண்ட்டுமே போகுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் உள்ளதுனால ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஐ எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஸோ வி கெட் ஒன் ஆம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இப்போ டென் வோல்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஆம்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த ஒன் ஆம்ஸ் மட்டும் சர்க்கியூட்டில் இருந்தால் இந்த ஃபோர் ஓம்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கன்சிடர் ஒன் ஆம்ஸ் செலோன் ஒன் ஆம்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா டென் வோல்ட் வந்து இட் பிகம்ஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் இந்த இடத்துல ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் ஓம்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஐஎல் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஐஎல் டூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஐஎல் டூ கண்டுபிடிச்சி ஸோ ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆர்டினரி மெஷினலிசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெஷினலிசிஸ் யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்தோம்னா கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வோல்டேஜ் சோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு லூப் வந்துடும் இங்கே ஒரு லூப் இருக்குது ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ லூப் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷினலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நோடல் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடம் வந்து நோடு ஒன் இந்த இடம் நோடு டூ ஸோ நோடு ஒன் நோட் டூ ஸோ நோ நோடல் அனாலிசிஸில் வி ஒன் கண்டுபிடிச்சி அந்த வி ஒன் மூலயமா ஐ கேன் கெட் கரண்ட் ஐஎல் டூ வி ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஐஎல் கரண்ட் நமக்கு கிடைச்சோம் ஸோ அதுவும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் மூலயமா ஐஎல் டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எந்த மெத்தட் வேணும்னாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் பண்ணும் பொழுது இந்த ஐஎல் டூ வேணும் ஐஎல் டூ வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட்டுங்கிறது தெரியணும் இங்கே என்ன கரண்ட்டுன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன கரண்ட்டுங்கிறது தெரியும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஸோ இது ரெண்டும் பேரலல் சால்வ் பண்ணிடுங்க ஸோ பேரல் சால்வ் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் சீரீஸ் சால்வ் பண்ணோம்னா ஒரு கேட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ இப்போ இது நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட்டு தான் வேணும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இந்த இடம் ஸோ ஐஎல் டூ வேணும்னா இந்த டூ ஓம்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வேணும் ஸோ டூ ஓம்ஸ் இந்த டூ ஓம்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் அதாவது இங்கே இருக்க கரண்ட் இங்கே இருக்க கரண்ட்னா இங்கே இருக்க கரண்ட் தான் வேணும் ஸோ இப்போ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரண்ட் அட் திஸ் பிளேஸ் இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் வேணும் 
ஸோ அதான் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த டூ ஓம்ஸை தாண்டி இந்த இடத்துல இந்த டூ ஓம்ஸை தாண்டி இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் த்ரூ சரி இந்த இடத்துல கரண்ட் த்ரூ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஓம்ஸ் வேணும் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஓம்ஸ் என்ன வேணும் ஸோ ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டூ இன்ட்டு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள கரண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த கரண்ட்டு தான் இங்கேயும் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஆம்ஸ் நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ ஐஎல் டூ வேணும் ஸோ திரும்ப கரண்ட் டிவிஷன் ரூலே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐஎல் டூ வேணும் இல்லையா ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஆம்ஸ் வேணும் ஸோ ஆப் டோட்டல் கரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஓம்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட் தானே வேணும் அப்போ ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ த்ரீ ஓம்ஸ் இன்ட்டு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஓம்ஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் த்ரீ ஃபோர் சால்வ் பண்ணோம்னா ஐ கேட் ஐஎல் டூ ஸோ இந்த கரண்ட் சோர்ஸ்னால எவ்வளோ கரண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது ஐஎல் ஒன் அடுத்து கரண்ட் சோர்ஸ்னால எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது ஐஎல் டூ ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் தேரும்படி டோட்டல் கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ப்ளஸ் கரண்ட் சோர்ஸ்னால எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஐஎல் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓம்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த சமூகம் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் த்ரூ ஃபோர் ஓம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சமில் சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு சோர்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு சோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ செகண்ட் சோர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அதன் மூலியமா எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு சால்வ் பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஜென்ரலாக அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மெஷ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நோடல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக் நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மிஷ் நோடல் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கணும் மிஷ் தான் யூஸ் பண்ணணும் நோடல் தான் யூஸ் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எந்த ரூல்ஸுமே கிடையாது உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சூப்பர் ப்ரொடக்ஷன் தீரமில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம மெஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒன் ஆம்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும் போது நோடலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஐ கேன் யூஸ் நோடல் இல்லை அப்படின்னா மெஷும் பாசிபிள் இல்லை அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ரிடக்ஷன் அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் தேரமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ டூ ஆர் மோர் சோர்ஸஸ் இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சோர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ டூ ஆர் மோர் சோர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சோர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி கரண்ட் த்ரூ ஆர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து செகண்ட் சோர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி கரண்ட் த்ரூ ஆர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் அதை நம்ம கன் கன்சிடர் பண்ணணும் லாஸ்ட்டில் எல்லாத்தோட டோட்டலையும் நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதிக்கணும் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் ஸோ நம்ம சிலபஸில் வந்து நாலு தேரம் தான் இருக்குது தேவனின் சேரம் நாட் ஆன் சேரம் மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீரம் அண்டு சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் ஸோ நாலு தீரம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நாலு தீரமுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தீரம் தான் இதில் தேவனின் தீரம் தெரிஞ்சால் நாட்டானும் சால்வ் பண்ணிடலாம் அதே தேவனின் தீரம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீரம் சம்ஸும் நம்ம 
சால்வ் பண்ணிடலாம் சூப்பர் பொசிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் வேணும் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ரிடெக்ஷனும் மிஷன் லெட்ஸும் தெரிஞ்சிருந்தா சூப்பர் பொசிஷன் தேரும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் கன்சல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட நம்ம நெட்ஒர்க் தேரம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்